این پولیتیک هست ملت برنامه برای این اصل هستن و بعد از هستن که پشت گوت نشسته است و به شما میگوید که لنگش کن اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هم. یک دو سه بسیج یه روزی تو مملکت جنگ شد آقا یعنی صدام یزید کافر به ما حمله کرد و یه سری آدم با همون قیاف ها و همون لباس هایی که هممون داشتیم بودو بودو خودشون رسوندن دم مرس ها گفتن کسی پاشو بذاره این وره مرز اون پارو قلم میکنیم گفتیم آقا دمتون گرم شما کی هستین؟ گفتن یک دو سه بسیج گفتیم دمتون گرم تا این بسیج تو این مملکت ما غم نداریم موقعی که خورم شهر رو پس گرفتیم همه با هم گفتند محمد نبودی ببینی حتی امام راهل یه دفعه برگشت گفت خبرگزاری فارس همه جا باید اینطور بشوند که یک مملکتی بعد از چند سالی که 20 میلیون جوان دارد 20 میلیون توفنگدار داشته باشد و 20 میلیون ارتش داشته باشد گریه حوزه البته ما نفهمیدیم گریه دیگه واسه چی چرا این آقا هر چی میگه شما گریه میکردید این خبر خوبی بود که ارتش 20 میلیونی اصلا ما هیچ وقت نفهمیدیم چرا وقتی امام راهل حرف میزد ملت گریه میکردن چیزی که اون زمان گریه داشت این بود من محدد از زلوهی ازامی از اسفران که مدت تقریبا سه هفته است در جبهه باکان هستم این گریه داشت این ها در دنیا مدرن سرباز کودک حساب میشن کلا بردن این سه بچه به جبهه جنگ خود جنایت جنگیه این گریه داشت ولی کسی به خاطر حضور مهداد عزیز اللهی 14 ساله در جبهه گریه نکرد بعدش که شهید شد همه زدن زیر گریه و البته هر وقت امام راهل حرف میزدم همه گریه میکرد آقا همینجوری ما داشتیم گریه میکردیم گریه میکردیم گریه میکردیم که جنگ تموم شد ما در حال گریه کردن بودیم که جنگ تموم شد سردار سازندگی که مثل الان بالقوه نشده بود افتاد به سازندگی ما هنوز تو جو اون 20 میلیون بسیجی بودیم دنبال یکی میگشتیم که بگه ای کاش من هم که هنوز حرفش تموم نشده بزنیم زیر گریه یه ها یکی یه چراغو بداد دستمون گفت آقا برو سر چهار رو هر کی عرق خورده بگیر بیا به حاجی بگو خیلی هم حال میداد یکی یه دونه کلاش جلوی مردم رو بگیری ایس بازرسی برای ما مثل شهروازی بود اون موقع که خودمون رئیسش بودیم فکر کن شما مثلا بچه باشی بفرستن شهروازی بگن آقا شما رئیس شهروازی هر کدوم اینا رو میخواد فانفار فلان دگمه بزن برو سوار شو صف مف هم نداره کیا رو میگرفتیم چون تو جبهه پشت خاک ریزا بالاخره همش خاک و خل بود لباس همش کرکسیف میشد وسط خشم شب دشمنم که نمیشد درست حسابی همون رفت یه دفعه امر مشتبه شد که هر کی سر و وضعش اینجوری نیست خدای نکرده لباساش تر تمیزه ریشش رو تراشیده کراوات زده این اول از همه باید ها کنه ببینیم که چی خورده با کی خورده اگه نخورده بودم که بالاخره تو داشبورد صندوق عقب حتما یه چیزی پیدا میشد که بشه باهاش ثابت کرد که جزء بالقوه ها نیست یه ده هم دیدن آقا الان نون تو هموم نرفتن و ضد حال زدن به مردم با اینکه تو خونشون هموم داشتن ولی نمیرفتن چون یقه چرک اون موقع مد بود کول بود به روز بود مد بود خبر ها از اینکه بسیج و خرمشا رو پس گرفتن بسیج و به فلان جا فلان کس کمک کردن بسیج 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 رسید به اینکه بسیجیا حمله کردن شیشه سینما رو شد بسیجا ریختن گرفتن بسیجا حمله کردن دانشگاه اصلا بسیجا رئیس جمهور تهدید کردن یه موقعی بسیج بود رهبر انقلاب دنبالش میدوید میگفت ای کاش من هم فلان بسار الان رهبر انقلاب هست بسیج دنبالش میده و میگه ای کاش شما جون بخوای منم بدم آقا جان آقا جان سلام فرمان بده تا جان و سر بدهیم همین عشق و شور است که قوا کرده و در هر میدانی بسیج وارد میشود 
نتایج معجزه آسا به دنبال دارد معجزه میکن بس این معجزه یه موقعی ملت جیباشون رو خالی میکنن پولاشون رو میذاشن رو هم میگفتن آقا کمک کنیم به بسیج الان میگم پول نفت چی شده؟ پول نفت میگن چی شده خرج بسیجی شده بعد رهبر معظم انقلاب میگه اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هن. بسیجی هن. یه موقعی رهبر میگفت بسیجی همه از ذوق کیاریه میکرده الان رهبر وقتی میگه بسیجی همه میگه آقا تازگی چه بده شده فوش میده به ملت چرا اون موقع کشور همینطوریش 20 میلیون جوان داشت میگفتن خب کاش که این 20 میلیون حالا بسیجی هم بودن الان 80 میلیون جمعیت داریم یارو میگه آقا بخوان نخوان میذارم به نام خودم همینه که هست همه ادم بالقوه بسیجی هن بلفلکه شدن لازم بود قربون هم برن مردم هم امروز میگن آقا قربون هست بسیجی که شما میگین هنوز بلفل نشده جای سالم رو و ما نیست به خدا نگاه کن اه اه اه. الان ما بزرگترین کمکی که از دستون برمیاد اینه که جون اون مادرت بسیج رو همینطوری بالقوه نگه دارین ای اکثریت قاطع ملت ایران هر جا هر کی هر کجا که هستید دولت بیشتر ندارید شما یا جز ملت ایران هستی یا نیستی اگه نیستی که هیچی اگه جز ملت ایران هستی بازم دو حالت بیشتر وجود نداره یا جز اکثریت قاطع ملت ایران هستی یا اقلیت معدودی هستی اگه اقلیت معدودی هستی که بازم هیچی ولی اگه جز اکثریت قاطع ملت ایران هستی یه حالت بیشتر نداره اونم این که حتما بالقوه شما یک بسیجی هستی اکثریت قاطع ملت ایران بالقوه بسیجی هست یعنی شما هنوز متاسفانه بلفل نشدین وگرنه بالقوهتون درسته اون عده معدودی هم که الان حتی بالقوه هم بسیجی نیستن کیان اینان اگر حالا عده معدودی که یا دوچار خودپرستی هن یا دوچار شهوت پرستی هن یا دوچار پول پرستی هن یا دستشون زیر سنگ دشمنه اونا رو میذاریم کنار اونا رو میذارن کنار ایشون میذارن مثلا این لیوان با ملا مثل لیوان برخورد میکنه میذاره کنار شوخی هم نداره نشون داده که میذاره کنار اونایی که یاد چال خود پرستی ان گوشه کنار شهوت پرستی رو گوشه کنار پول پرستی رو وقتی منفش نیست گوشه کنار اونایی رو که یا دشمن زیر سنگ دستشون دستشون چی میگه یا دستشون زیر سنگ دشمنه که نه تنها گذاشته شدن کنار بلکه الان خودشون دشمنن سنگ میذارن زیر دست بقیه یعنی در یک جمله به جزی عده معدودی که از قضا همه هم دم جز نزدیکان جناب خامنه ای قبلا بودن یا الان هستن همه شون هم از دم یا چفه مینداختن یا هنوز هم مینداختن جز همین عده معدود الباقی همه بلقوه بسیجی هند مثلا اون سیبه یادتونه تا وقتی که رو درخ بود جاذبه زمین بلقوه وجود داشت ولی تا نیفتاد رو سر نیوتون جاذبه زمین بلفل نشد عضویت اکثریت قاطع شما ملت ایران رو به بسیج مقاومت تبریک عرض می‌کنم بسیج 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 این کار درستی نبود کردی کار درستی نبود این کار ای بسیج ای سر ای بسیج ای سر ای آقای میراس فرهنگی رو دارم به باد مدم تو ایران ما یه نویسنده داریم بعضی کتاباش ممنوع چاپه ولی خب نویسنده بزرگیه یه خونه داشته تو ایران خونه این آقا رو نگهداری نکردن هیچ کردنش انبار بیمارستان شما از میراس فرهنگی حرف میدنی نشون بده آقا خبر ایسنا رو جهانگیر هدایت درباره وضعیت خونه صادق هدایت نویسنده معتبر صاحب سبک ایرانی گفت خانه صادق هدایت به انبار و زبالدانی بیمارستان امیر علم تبدیل شده است طرف نه تفنگ کشیده نه جنگ کرد نه شورش کرده نه خیلی محترمانه کارمند بانک بود گوشتم نمیخورد تا نویسنده صاحب سبک صاحب جریان بوده رو اصلا آخر آقای شد این حالا یه آقای دیگه هم بوده تو مملکت با حکومت رضاخان اینا جنگید یعنی در واقع به نوعی میشه گفت که ویندوز جمهوری اسلامی رو ایشون نصب کرده 
که دیانت ما عین سیاست ماست و بقیه‌اش دیگه خودتون بهتر می‌دونید. کتاباش هم ممنون نیست که هیچ آخوندم است. یه مدت هم عکسش رو اسکناس دهتومنی بود یادتون باشه ایدی میدادن اسکناس ها رو مثلا یا تو عروسی ها شباش میریختن رو سر ملت خیلی هم زمانی برای خودش پولی بود دهتومن خیلی اون دهتومنی الانش خودش شده میراس فرنگی اسمشه بگو خب آقای مدرس از اول ما گفتی مدرس که اوتوبانه میگن سر مدرس ته مدرس اوتوبان الان برای خودش بله اوتوبان الان ولی آقا برای خودش آدم بوده که اوتوبان شده بعد این آقایی که اسکناسی که عکسش روش بود شده میراث فرنگی طبیعتا خونش هم میشه میراث فرنگی دیگه ها از همین رو مجلس جمهوری اسلامی بودجه بالغ بر یک میلیارد داده تا خونه این آقا رو بازسازی کنه الان گیر شما یک میلیارد نه آقا شد. گیر ما یک میلیارد نیست قضیه اینجاست که با یک میلیارد خونه مدرس رو نساختن خونه مدرس یه میلیارد گرفتن خراب کردن یعنی یک میلیارد گرفتن خانه مدرس بوکوبن؟ نه رفتن درستش کنن خب پس چه ته؟ <تصفح> رفتن خونه بغلیش اشتباهی درست کردن خونه مدرس خراب شده چی میگی؟ من نمیفهمم شمرده تر بگو یک ما آروم تر یک جوری بگو متوجه باشم خیلی نمیفهمم یه میلیارد گرفتن برن خونه مدرس درست کنن به جاش رفتن خونه همسایه بغلیش رو درست کردن خونه یارو خراب شده باور میکنه اینا چرا یه حرفا رو باور میکنه اینا عناصر ضد انقلاب اینا جوکه تو وایبر و ایور و جوک چی آقا جون فارس بذار خبرگزاری فارس اشتباه سازمان میراس فرنگی در خرید خانه مدرس خانه مدرس تقریب شده است آقای علی مدرسی گفته که قبلا مجلس بودجه برای خرید خانه مدرس مقداری بیش از یک میلیارد تومان تصویب کرد ولی سازمان میراس فرنگی متاسفانه به جای خانه مدرس خانه نصیر و دوره را خریداری کرده نگاه ما یک حالت کانفیوزی داره اومدان نمیفهمون میشه دلیلش رو توضیح بدی؟ دلیلش نیم بوده که خونه بزرگ بوده چی بزرگ بوده؟ خرگزاری فارس وی افسود خانه ای که خریداری شده است خانه بزرگی است ولی خانه مدرس نیست و خانه مدرس تقریب شده است <تصفيق> واقعا خنده داره واقعا خنده داره من میگم که خنده داره یعنی نصیر الدوله تو خوابم نمیدید یه روز تو جمهوری اسلامی بالا یه میلیارد واسه خونش خرج کنن اگرچه مالک خونه هم یه نفری بوده به نام کتابچی یکی دیگه بوده ای جالب شدی رو بگو توضیح کامل تر بده خیلی جالب بود وی ادامه داد خانه مدرس خانه بزرگی بوده متاسفانه آقا به نظر من ترجمه نکرد منظره که جمع به خانه مدرس بوده به آقای کتابچی متعلق بوده خریداری کردن چون خانه قدیمی است و شبیه خانه مدرس بوده به نظر مشکل وجود نداره خانه چی میگم اگه مملکت رئیس سازمان میراث فرنگی نداره آقا میگه مشکلی نداره داره مشکل چرا اتفاقا چند وقته که چند وقت پیش رئیس سازمان میراث فرنگی در گفتگو با تسنیم نیوز گفت که در فرصتی که برای عیادت مقام معظم رهبری در بیمارستان آیه سلطانی فر گفته اینه توصیه جدی کرده رهبر بهشون رفته بیمارستان خدمتشون یه چند دقیقه با ایشان صحبت کردم ایشان گفتم من به اندازه رهبر گفته من به اندازه چند کتاب راجع میراث فرنگی سنای دستی گرد که صحبت کردم که حتما همه هم موارد مد نظر باشد که حوزه کاری شما خیلی مهمه اگر اصلا آقای خامنه ای به اندازه چند تا کتاب در مورد میراث فرنگی حرف نمیزد شاید الان 200 تا جای دیگر رو هم یونسکو میراث جهانی فرهنگی اعلام میکرد بگذاریم که ما اصلا با اینکه چه چیزی از نظر ایشون فرهنگ یا میراث یا اصلا میراث فرنگی حساب میشه مشکل داریم اما ایسنا گفت میخوان بزرگترین خانه تهران را خراب کنن اگه البته اطرافش خونه دیگه ای نباشه اینم خبرش بزرگترین خانه تهران تخریب میشه تصاویرش هم میشه نشون بدید لطفا بله اینم تصویرشه من همزمان خبرش رو میخونم قرار است یک خانه تاریخی و ارزشمند دیگر در تهران تخریب و سپس به برجی نه طبقه با کاربری تجاری اداری و مسکونی تغییر کاربری تاعت شهر رو که داشتم با درست کردن ایسکای مترو جلوش خراب میکرد تخت جمشید رو هم که از بولوزر تا صد هر راهی برای خراب شدنش امتحان کرد نشد نشد آخر انقدر کاریش نکردن که الان قربونش برم یه خرابه است که توی چهار تا ستون قدیمی هم هست حالا اینا میگیم مثلا توش تاغوت داره مشکل عقیدتی داره جمهوری اسلامی باش این حرفا اما نفیس ترین خونه های کرمان دارن نفس های آخر رو میکشند نفیس ترین خانه های کرمان نفس های آخر رو 
این دیگه نه به تحریم رفت داره نه به محمود رفت داره نه به آمریکا نه به پنج به علاوه یک نه به فتنه نه به ساپورت نه به سک هیچی از اولش اینا تو کار تخریب بودن میفرمایند شما از اولش تو کار تخریب بود همین خلخالی رو بگو همین خلخالی همون اول جلسه قبل انداخته بود زیر پاش دومینو وار داشت با هم دیگه خراب میکرد اون از قبر رضا شاه در این میراث فرنگی رو گل بگیرن بره بابا یعنی اگه اصلا در سازمان میراث فرنگی رو ببندن آقای خامنه ای هم به جای اینکه به اندازه چند تا کتاب در مورد میراث فرنگی صحبت کنه یه موضوع دیگه رو انتخاب کنه با رنه بوداش بزنه داغون کنه الان خیلی از این سالم بودن کسی هم کاری به کارشون نداشت برای همین با توجه به همه نمونه که براتون عرض کردم توی برنامه ما اصلا شک کردیم که این آیون وقتی میگن میراث فرنگی دقیقا منظورشون چیه منظور چیه چون ظاهرا اون چیزایی که از نظر ما فرهنگ و میراثش حساب میشه از نظر اونا پشیزی هم ارزش نداره از تاعت شر بگیر تا تخت جنبشید آقا شما تخریب میراث فرهنگی نکن تولید میراث فرهنگی پیشکشت پیشکشت اول از همه مقبره رضا خان رضا شاه نگاه در این میراث فرنگی رو باید گیل بگیرن یعنی یعنی اگه در این میراث فرنگی رو گیل بگیرن بره بابا یعنی اگه اصلا در سازمان میراث گیل میگه بگیرن گیل در این سازمان میراث فرنگی رو گیل مهمان این هفته شما آیا کامیار علایی است آیه علایی پزشک و کارشناس بین المللی بهداشت است اول دسامبر چند روز پیش روز جهانی ایدز بود وضعیت ایدز در ایران آقای علی الان چگونه است ما دو تا آمار داریم در همه دنیا یکی آمار موارد شناسایی شده است یکی موارد تخمینی در ایران هم همینطوریه در واقع 29000 مورد شناسایی شدن اما بر اساس تخمینایی که وجود داره بیش از 100 هزار مورد اچ ای وی ایدز در ایران هست اگر این دو عدد از هم تفکیک کنین حدوداً هفتاد هزار مورد مبتلا هستند که از وضعیت خودشون مطلع نیستن خب زمانی که شما در ایران بودین خیلی زحمت کشیدین برای اطلاع رسانی در این بارد از وقتی که از ایران اومدیم بیرون چه اتفاقی افتاده؟ آیا این, این اطلاع رسانی ها بیشتر شده، بهتر شده، کمتر شده؟ کسی هست که اون راه شما رو داره ادامه میده الان یا نه؟ بله در واقع در ایران سیستم ها هنوز فعال هستند وزارت بهداشت و نهادهای غیر دولتی اما نگاه به ایدز یک نگاه امنیتی شد در دوران دولت قبلی در دوران آقای احمدی نجات احمدی نجات که در واقع چرا مگه چرا چرا با چرا آقا چرا با این چرا اینا با ایدز مشکل دارن در واقع منم هم همین سوالو دارم که چرا این کار کردن چون کارای ایران خیلی خوب بود موفقیت آمیز بود از زمانی که ما با کمک همکاران شروع کردیم برنامه کلینیک های مثلثی که در کرمانشاه شروع شد توسط سازمان ملل به عنوان بهترین نمونه شناخته شد و در سراسر کشور توسعه پیدا کرد با همکاری مرکز مدیریت بیماری ها سازمان زندان ها شروع کرد این کار رو کردن جمعیت هلال احمد بله. اما وقتی که آقای احمد نجات اومد به تدریج اینها توجهشون خارج شد بله. به عنوان مثال ما کمک کردیم با یک گروه کتابچه برای آموزش پرورش تهیه شد وقتی وزیر جدید آموزش پرورش اومد سال 85 یعنی 2005 84 مهم. گفت که شرم بر شما باد به خاطر اون کتاب چه؟ بله به حلال احمر کتاب های خیلی خوبی برای اردوهای تابستانی تهیه شد نزدیک میلیون ها همه به انباری ها سپرده شد آقای علی از نظر شما مشکل جمهوری اسلامی با ایدز چیه؟ با اطلاع رسانی چرا با شما هیچ وقت فهمیدین از زمانی که در زندان بودین در بازجویی ها و بعدش میشه یک بار برای همیشه شما بگین آقا چه جوری ایدز با سیاست قاطی میشه؟ حالا ما نمیدونیم اینا قاطی میکنن <تصفح> چرا؟ واقع چی... کاری که ما میکردیم در واقع ما همیشه از سال 79 به کشورهای مختلفی <تصفيق> سفر میکنیم در طی سه چهار سال نزدیک سی بله. کشور ما دو سه بار در مجامع جهانی با حضور مثلا حضور ده پونزه بیس هزار استاد شرکت میکنیم مدر ایران معرفی میکردیم همه استقبال میکردن 
و بعضی مواقع میشد که میگفتن شما مبلغ جمهوری اسلامی هستین به خاطر این وقتی که ما رو گرفتن بدون هیچ دلیل تمام اون آدما تعجب کردن به خاطر یه کمپینی در 85 کشور برگزار شد که چون این کسایی که داشتن من. از شما به قول معروف حمایت میگه و برای خودمون هم تعجب بود وقتی که ما مثلا در سال 1380 دوران خاتمی بالاتر نشان رو گرفتیم از معاون رئیس جمهور به خاطر کاری که برای اعتیاد انجام روز جهانی اعتیاد همون روز در سال 2008 ما دستگیر شدیم چه بازجویی چی میخواستن از شما آیه علی حالا مثلا مثال بزنیم میگفتن که خب یه کاری که ما داشتیم میکردیم مرگ و میر نوزادها در ایران هم. به علت عفونت ها در ان بخش آی سی نوزادان بالا بود ما یه برنامه میخواستیم کمک کنیم پزشکای متخصص اطفال از ایران برن برای دو هفته در دانشگاه جانز هاپکینز هاروارد آموزش ببینن برگردن و به پزشکای دیگه آموزش بدن و از طرف دیگه پزشکان موفقی از هاروارد می آوردیم ایران آموزش می دادن و این مدل رو برای کشورهای مختلف مثل افغانستان، تاجیکستان، اون موقع اراق، سوریه می آمدن آموزش می دادن و با همکاری سازمان ملن و وزارت بهداشت اینا گفتن که می دونید چه اتفاقی می افتاد اگه این پزشکا برن آمریکا می گفتیم بله آموزش می بینن بر می گردن می گفتن نه اینا اگر برن شستشوی مغزی می بینن آها. بعد که بر می گردن اون بچه‌ای که اینا می بینن بعد موضوع برای بچه های نوزاد تا سن سه سالگی بود بله. اون بچه‌ای که می بینن اون بچه ها شستشوی مغزی می بینن بعد اینا 20 سال بعد میشن دانشجوی که بر علیه ما شعار میدن بعد ما فکر می‌کردیم اول شوخی می‌کنن ولی دیدم واقعا جدی میگن گفتم بر اساس تکس پزشکی بچه تا سه سالگی نمیدونه جنسش دختره یا پسر چجوری میتونه بفهمه که مثلا رئیس جمهور من کیه و اینا هم تحکیدش همش به رئیس جمهور آقای احمد بود, بود. <تصفح> میگفتن نه شما متوجه نیست و من میگفتن اگر این نام شخص شوی مغز میدونه بعد از 20 سال ما پنج تا رئیس جمهور رو عوض میکنم این شخص شوی مغزی دیگه روش اثر نمیکنه یعنی این نگاه بود حالا این توی زمانهای روحانی بهتر شده؟ سال گذشته در روز جهانی ایدز وزیر محترم بهداشت گفت که شرم باد که 8 سال مسئله ایدز در واقع مخفی نگه داشته شد معاون هایی که انتخاب کرد وزیر بهداشت همه معاون های بسیار حرفه ای هستند و دکتر سیاری سال های سال روی زمینه بهداشتی کار کرده اینه که نگاه جدید و نظر من یک نگاه مثبتی ولی ام. طول میکشه تا نگاه کنیم نتایجش به این نگاه حالا اینجوری که شما میفرمایید نگاه حاکمیت هست مردم چرا این رو میخرن مردم چرا در نزد مردم و در فرهنگ عامه ما تابوه این. خب شما وقتی میگیم مردم مردم اطلاع رو از کجا میبینن مثلا آه. من الان بگم که یک بیماری اومده به نام وای اگه من اینو مثبت بگم این بیماری خیلی خوبیه و مشکلی نیست آنچنانی همه خوشحال میشن اگه میگم وای هم میگن وای میترسن این من. اون سالهای اولیه این اینا میگن وای حتما همین مسئله باعث شد که مردم میگه اطلاع ندادن بهتر از بد اطلاع دادنه همین اطلاع بد باعث شد که مردم فکر کن هر کسی که این بیماری گرفته حتما رفتار غیر اخلاقی داره آه. و همین رفتار غیر اخلاقی پس ما به خاطر همین بعضی از موارد مبتلا به چای وی ایت خودکشی میکردن وقتی خانواده تردشو میکرد شغلشون از دست میدادن هیچ راهی نداشتن جز اینکه خودشون از بین ببرن آها میخوان راجع به این تجربه شخصیتون با بیماران ایدز که باهاش مواجه میشید در ایران صحبت کنید چند تا نمونه متفاوت یا نمونه هایی که براتون جالب بوده رو میشه بفرمایید بله ما وقتی که در واقع این فعالیت ها رو شروع کردیم مثلا این افراد رو میدیدیم باشون دست میدادیم گریه میکردن میگفتیم چرا میگفتن هیچ کس دو سال سه سال با من دست نداده یا وقتی اینا رو در آغوش میگفتیم میگفتن ما بچه رو نتونستم دو سال سه سال ببوسم با یکی از این افراد که صحبت کردم گفت که من یک دکه ای داشتم تو خیابون بعد مغازه کنار من گفت تو ایدزی هستی اومد با چاقو به من زد دست من زخمی شد حالا من اینو آوردم که نکنه این چاقوی که من گرفتم خود اینم از من ایدز بگیره یا یه مورد دیگه بود گفت که دوست من با من دعوا کرد با لیوان زد تو سر من حالا لیوان شکسته شده رفته تو دستش من نمیخوام از عفونتی که من دارم این دوست من بگیر یعنی این افرادی که با وجود اینکه از جامعه ترد می‌شدن هیچ وقت حاضر نبودن حتی عفونت خودشون با دیگران منتقل بله این خیلی غمگرانه است این حرفایی که می‌زنید آقای علی شما چیکار می‌کنید در آمریکا در آمریکا ما یک در دانشگاه هستیم تدریس می‌کنیم و یک انستیتوی درست کنیم به عنوان انستیتوی جهانی بهداشت و حقوق انسان در زمینه‌های به خاطر اینکه ما دو نوع بحث حقوق انسانی داریم یکی حقوق سیاسی و یکی حقوق اجتماعی فرهنگی و 
این حقوق اجتماعی فرنگی و اقتصادی در واقع در ام. این مسئله مخصوصا در خاورمیانه زیاد بهش توجه نشه تا میگیم حقوق بشر همه نگاه سیاسی میکنن در صورتی وقتی که بخوایم بگیم آقا توسعه بهداشتی توسعه سلامتی حق هر انسانیه و این باید خدمات بهداشتی درمانی در دسترس باشه اویلیبل اکسسیبل به راحتی بتون استفاده کنه بدون تبعیض به صورت مساوی و با کیفیت مناسب و با احترام بل. ما روی این زمینه کار میکنیم در کشورهای مختلفی در خاورمیانه در ترکیه در عراق در تاجیکستان قزاقستان در آفریقا توی کنیا و در کشورهای آمریکای مرکزی بله من نمیدونم چقدر متاسفم که شما در ایران نیستی همین الان نمونه مسجل فرار مقصا هستین از نظر من و ای کاش که شما در ایران بودی و ای کاش که میتونستیم کارایی که میتونستی انجام بدیم اصلا این نه زندانی شدن شما رو فهمیدم هیچ وقت نه اینکه الان اینجا تو این دانشگاه دارین درس میدین این همه دارین ای کاش کی که یک روزی شرایطی جوری بشه آدمی مثل شما واقعا بتونه در ایران زندگی کنه و کار کنه من کار شما رو دنبال کردم چندین سال و شما خیلی صادقانه داشتین کار میکنین برای این ملت آخرین سوال من از شما اینه که اگر شما بخواید به جوان ها به مردم کلا چند تا توصیه عملی بکنید چیست در این ارتباط در واقع قبلش من این جمله رو بگم میگه گر در یمنی چو با منی پیش منی چون پیش منی چو بی منی در یمنی ما قلبمون در ایرانه حضورا نیستیم اما از طریق تلویزیون مثل برنامه‌های شما و برنامه‌های دیگه هستیم و امیدواریم یه روزی بشه برگردیم یعنی هر روزی که ما فکر کنیم که میتونیم برگه مفید باشیم قطعا همون شب ما بلیت رو میگیریم و بر میگیریم ما هم ببریم به خودم قطعا همه با هم میریم <تصفيق> نکته که در واقع به جوان ها میخوام بگم اینه بره. که آینده مال جوان هاست و آینده را جوان های سالم میسازن ج... ما الان مشکلی که در ایران داریم بحث اعتیاد هست ایران بر اساس گزارش سازمان ملل بالاترین میزان اعتیاد رو در دنیا داره بره. و از اون بدتر مرگ معتادا شما نگاه بکنید سال 6 هزار فرد معتاد میمیرن به خاطر چی؟ به خاطر عدم اطلاع یعنی اگر بین اینا یه آموزش بشه یک آمپول به عنوان آمپول نالوکسان <تصفيق> که دیوی سی ست تومن هم بیشتر نیست <تصفيق> اگر بین اینا یک آموزش داده بشه میتونن اینها به کسی که دوچار مسمومیت مواد میشه تذریق کنن و این زنده بانه ولی شما میبینید هر روز این جوان ها از بین میبرن از بین میرن از طرف دیگه مواد های جدید که هر روز داره تولید میشه در ایران متاسفانه شما میشنوید کریستال کوکائین یا بوپرونورفین این جوان های ما رو به راحتی متاسفانه از بین میبره به نظر من جوان ها باید یک کمی با خودشون رو راست باشن و از طرف دیگه به خانواده ها توصیه میکنیم که این تارفا رو یکم کنار بذارید ما ایرانی ها خیلی تارفی هستیم بله تارف یه ذرهش خوبه <تصفيق> آره یه ذرهش بدون یه ذره چقدر آره این تارف رو کنار بذاریم آقا بالاخره جوان ها ممکن رابطه جنسی داشته باشن بیاین باشون در میان بذاریم مثل یک واکسنه شما وقتی که واکسن میزنیم به یک فرد در واقع پیشگیری میکنیم که مبتلا نشه چرا ما همیشه باید دیر اقدام کنیم حتما یک فردی که معتاد شده یا هر مشکلی پیدا کرده ممکنه مشکلات روحی روانی داشته باشه یا باش صحبت کنه به صورت دوستانه مراجعه کنه به روانپزشک یا روانشناس و نهادهای غیر دولتی خیلی خوبی هستند معتادین گمنام تولدی دوباره الان نزدیک یک میلیون اوز دارند هنرمندا فوتبالیستا افرادی که به نوعی در واقع مخاطب عام دارند باید وارد این مسئله بشن مثل همه دنیا اگر به خاطر مده اگر به خاطر هر چیزی هست وارد این مسئله بشن چون اگر وارد این مسئله نشن آینده خیلی دید. تشکر میکنم که اومدین به برنامه منم از شما نفس. تشکر میکنم برای کار خیلی خوبی انجام مرسی فردا شب 8 صبح تهران تکرار این برنامه از همین کانال یعنی شبکه تصویر رادیو فردا پخش میشه برای ما هم در اینجا پایان میرسه من خیلی ممنونم از شما که تماشاگر این برنامه بودید شنونده این برنامه بودید این آدرس توییتر این برنامه است این هم آدرس فیسبوک شما برنامه پلیتیک رو تماشا کردید تا هفته دیگه ده شب تهران آقا خانم دوست آشنا برادر خواهر رفیق دست خورتی جان و قربان بشم هوای بغل دستی تو آقا نگردار داشته باش که خبرهای خوبی در راه است